要从你，我看。怎么样了，怀基夫人？杰帅，这伤身及肺腑，可能需要调养一段时间，才能醒过来。只是，只是这伤口之深，要好好休养，才可以完全康复。叶女医呢？我师父去给杰帅煎药了。哎，这药……哎，这药是按照叶女医的方子熬的。叶女医说，这药可以活血止痛，嗯，生肌敛疮。一天服用四次，每隔三个时辰服用一次，杰帅的伤很快就会好的。那还不快伺候杰帅服下？哦，是。姨母，杰帅的病需要细心照料，嗯，让宁儿来吧，宁儿定会照顾好表哥的。嗯。总算聪明一回，这田七给了恒表弟一刀，反而成了我们兄妹的机会
杰帅不是病，而是中了毒。怎么会呢？他的起居都是有人精心照料的。夫人，杰帅中的毒，分两旁人不易察觉，但是我却知道，因为这种毒，正是我所研制的寸断。那，杰帅还有救吗？我回到府中，会尽快配置解药。希望有机会救杰帅一命，还请夫人注意杰帅的饮食，尽早查出下毒指。下官先行告退。沈太医，那杰帅中毒之事……啊，请夫人放心，在没有抓到下毒之人之前，这件事我不会跟任何人提起的。下官告退。嗯。夫人，这个沈清云不能留啊，否则劫帅中毒的事情早晚会被人知道。到时候不光您获罪，就连恒少爷也……夫人，三思啊。夫人不想除去沈清云吗？那夫人为何陷害沈清云一家，毒害杰帅，而将他们全家流放呢？若夫人不想让他们全家闭口，为何派我千里迢迢去找他们？不，我不想杀死他们，我不想杀死他们。恭喜夫人，待杰帅死后，再也没有人能阻止恒少爷登上那个位置。杰帅也罢，沈清云也罢，他们的死都是为恒少爷铺路的。恒少爷有您这样一位为他谋划一切的母亲，实乃恒少爷之幸啊！对，我做这一切都是为了我的恒儿。这一切都是为了恒儿，我都是为了我的恒儿。
怎么样了？哦，我刚刚已经给杰帅把过脉了，杰帅恢复了不少，兴许不久就可以醒来。太好了，那你可以走了。怎么舍不得？你不是答应过姨母的吗？等杰帅没事你就离开。可可是，可是杰帅还没醒来呢。那我问你，如果表哥醒了，看到你挽留你了，那你会留下吗？我不会。那你为什么要等表哥醒呢？其实，当我知道你和表哥两情相悦的时候，我已经决定放弃了。但我没想到你们还有血海深仇，而且你还不愿意原谅他。既然你已经决定要离开他了，那你能不能跟我保证，你能不能别再纠缠他了？能不能别再留恋他了？你这样只会让他痛苦，你自己也会很痛苦表哥，你醒了。宁儿，来。这段日子是谁在照顾我？是宁儿啊。不是，我是问，谁医治的我？丁太医，不是，不是丁治，是不是田七？说，是,是叶女医，民间名医。表哥，你需要静养，宁儿扶你躺下休息。不用。自己来，你就这么讨厌宁儿吗？我到底要怎么做，你才会接受我？宁儿，是我不对，明白你的心意，却没跟你说清楚。但身为兄长。我希望你能找到自己的幸福。我的幸福一直都是你啊！我早已心有所属，容不下其他人。我可以等的，多久我都愿意等。宁儿，你年纪不小了，不要把时间浪费在我的身上。天气有什么好的？我把你看得那么宝贵。可是他却一次又一次的伤害你啊！那是我欠他的。好了，你回去吧，不要再来找我了。你会后悔的。
风雨。刚刚去看过杰帅，他已经醒了。只要好好调养，便没有性命之忧。你又作何打算？嗯、他醒了，我也该走了。季夫人说，我不能告诉他是我救的他。而且，他醒了之后，我也不知道该怎么面对他。王爷，我能不能再求你帮我一件事啊？你，你在这儿多留几日行不行？等他身体无碍，你再离开。你一个傻丫头，行，我答应你。谢谢红，说什么傻话呢？杰帅，叶女医有话要单独跟您说。她在哪？带我去见她沈安辉，你先下去吧。是。民女拜见杰帅。叶女医，不必多礼。杰帅怕是没有好好休养吧？因刚从昏迷中清醒过来，还请好好照顾自个儿身体才是。叶女医今天找我来。不只是叮嘱我要保重身体吧？我能问你一个问题吗？杰帅，请讲。这些日子，照顾我的是谁？您这么问，想必心里已经有底了吧？在我伤重高烧之时，我总能闻到我身边。有一股令我安神的幽香，我就知道是他。只要是他在我身边，我便能安心入睡。他还恨我吗？难道他连一面都不愿意见我？民女今日请杰帅过来，就是想谈关于赵二的事情。这些日子，赵二不分日夜的照顾您，即使是因您之故。失去了至亲，他也不愿意看您死去。这份爱恨交融之苦，您能体会吗？嗯，我知道，他的苦，是我害的，所以他才选择在您清醒之际毅然离去。想必也是没办法面对您吧，杰帅。民女今日冒死请求杰帅，放下你们这段感情，放过昭儿吧。那谁来放过我呢？感情是说放下就能放下的吗？小七，其实，在你心里，还是在怨我骗你吧。不管你信不信，我对你的爱，非常卑微，卑微到，只要让我看到一丝希望，我就想要把你给抢过来。我知道，这事儿我瞒不了你多久，可我还是想去当你的小哥哥。
。现在，你知道真相了。我心里反而松了一口气。阿昭，我不怪你了，真的，我一点都不怪你。但是，我要离开这个地方，重新开始我的人生。什么？你要离开？嗯，谢谢你，阿长，这段时间一直陪着我。但我不该是你命中注定的那个人。你会遇到更好的。我祝你幸福。嗯、好，我成全你。你想要去开始新的生活，我尊重你。阿正，谢谢。那你早点休息。嗯。也希望你能尊重我，追求自己的幸福就是你喜欢田姑娘，田姑娘呢不知道喜不喜欢你，你兄长呢也喜欢田姑娘，可这田姑娘她就，她，哎，已经发生太多事了，我一时半会儿也说不清，反正啊，现在他和我兄长，是不可能了，你们之间啊，太复杂了，不瓜哲，我这么听下来。我觉得你现在比你兄长更有机会赢得家人的芳心。哼，你说他恨的明明是我兄长，可为什么现在连跟我也要保持距离了呢？阿珍啊，这就是你不懂女人心了。你就当我喝醉了，听我。如果你想得到田姑娘，就必须取而代之，而非坐以待毙。你知道你在说什么吗？哎呀，不要跟我说你没想过。以你现在的实力，要跟杰帅一争高下，也未尝不可呀。只要你一声令下，我一定会。别说了，别说了。哈，哈哈。不说了，本来也不是我应该操心的事儿。来，喝酒。只是咱们俩的关系啊，我是真不忍心看着你这么当局者迷的。论才论貌，你哪样比不上那季恒啊？要说真有什么不一样的，不过就是杰帅这个身份。如果有一天你成了人上人，那季恒成了脚下泥，田姑娘还会对他依旧如故吗？来，喝酒。
小七，小七。阿征，请原谅我的不告而别，也请不要再浪费时间在我身上。我走了，勿念。天启，不行，我不能让你这么离开我。小侯爷，小侯爷出事了，夫人的陵寝被人破坏了。我们这么多年的兄弟，彼此的性格应该再清楚不过了。如果你认为是我做的，那就动手吧。嗯、离开这里。我会努力去忘记，相信他终有一天也会放下。天修。别来无恙啊，小侯爷，我已经向万红楼确认了，田七已经走了。走了也好，更方便我们行事。你把我们手下的兵马招入城中。是。这种凶想什么呢？小侯爷果然是做大事的人。有什么需要小弟帮忙的，尽管开口。这可是你说的，大丈夫一诺千金。杰帅，小侯爷昨日大闹府衙，口出妄言，行为不端。着实令人担忧啊，杰帅。不仅如此，下官听闻，小侯爷此刻正在调动兵马入城，行迹十分可疑。小侯爷若是真要造反，杰帅，绝不可妇人之仁，一味姑息他。我向诸位保证，如若季征真的兴兵作乱，就算是兄弟，我也绝不饶他。我会亲率将士，讨伐这乱臣贼子。一命。陈无庸的关系网查得怎么样？回杰帅，确有疑点，但要查清楚，需要多费一番周折
，留给我们的时间不多了，赶紧。季恒他竟然当着所有人的面说要讨伐我，他不仁就不能怪我不义了。我已经安排我的人盯紧杰帅府，只等我一声令下。夏侯爷，你可想清楚了，要是真这么干，可就跟你兄长撕破脸了。是他嫌欺人太甚。如果我不反，难保他不会害我。小侯爷终于想明白了，只是。以你现在的人马跟他正面硬拼，似乎没有胜算呢。小侯爷，这是何意？这兄，当初你说，只要我有求于你，你一定帮助我。郑松家族颇具势力，如果能助我一臂之力，相信除掉季恒，取而代之不是难事。到时，我愿用半个计价。作为回报，小侯爷放心，我郑少峰既是答应了你，势必会说到做到。只是，即便我们俩的人马加起来，跟你兄长也不过是势均力敌呀、啊。我有一计，可以将季恒引到侯府，只要到了我的地盘。他只能逃了。什么计划？我要取田七。可是田七不是已经离？小侯爷的意思是，做了去。田七不可能答应嫁给他。你告诉季征，若是他敢强取豪夺，我势必踏平他的侯府。小侯爷有一句话托小人带给杰帅：如果杰帅真的在意新娘子，那就请一个人孤身赴约。一个人，这明显是想图谋不轨呀、啊！杰帅不能去。话已带到，如何决定，还请杰帅示下。我会准时赴约，杰帅。不过，我给你们小侯爷准备了一份贺礼，你给带回去，不然显得我这个兄长多失礼呀、啊。那属下替小侯爷谢过杰帅。什么事啊？是不是又挑起哪家姑娘被人讹上了？你凭良心说，自从我见到你以后，我什么时候还正眼看过别的姑娘，对吧？哎，不对，哎呀，我就差点被你带偏了，是真的出事了。小侯爷跟田七他们俩要成亲了。什么？哎呀，不对呀、啊，田七不是为了远离季家兄弟出走了吗？嗯干什么？哎，干什么？不是不是，出去出去！我告诉你，啊，你不能每次都先我下驴啊！我我不对，是过河拆桥。我让你去打探消息啊！快去啊！我一定信不住命。滚！少主，我们的人马已尽数进城。随时可以行动。好，等我命令。属下不明白，季家两兄弟互相残杀，咱们为什么要缠一脚啊？季征以为田七出城了，想要借假成亲把季恒引来，将其击杀。我为何不帮他一把？他们斗得两败俱伤。我等的就是这个局面。
都听到了，听懂了。不管你信不信。等到那一天，你放心，我一定会带你去见证的。因为我发现你是毁掉季恒最好的武器。好好照顾点兄弟，莫叫他受了委屈。Ha ha ha!